ஓம் தச்சத் பிரபஞ்ச சிருஷ்டி இரண்டாம் பாகம் அப்ப இது இப்படிதான் இந்த மாதிரி தான் வருது அப்ப இப்படி வர்ற இப்படித்தான் இந்த உலகம் கிரியேட் இந்த உலகம் உடல் எல்லாம் கிரியேட் பண்றாங்க கிரியேஷன் இப்படி தான் நடக்குது வேதம் அழகா சொல்லுது இந்த உள்ளுக்குள் இருக்கிற சூச்சம சரீரத்துக்கு பதினேழு அம்சமா இருக்குன்னு சொல்லி போனதுலயே பார்த்தான் அப்புறம் இது பஞ்சபூத கலவையினால இருக்கு இப்ப இப்படி எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதுல மனுஷன் என்ன பண்றான் இதை இப்ப கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறேன்னு மனுஷன் என்ன பண்றா அப்படி உள்ளுக்குள்ள போய் என்னென்னமோ ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியில் போய் பார்த்தா சூச்சமத்துக்குள்ள வேணா அவனால் ஒன்றும் முடிய மாட்டேங்குது ஆனால் வேதத்தில் அப்படி கிடையாது வேதம் வந்து உங்களுக்கு வேதங்கிறது சயின்ஸையும் தாண்டிடுது இறைவனே அதாவது இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படும் போது அந்த இறை அம்சமே வந்து இந்த வேதத்தை வெளியிட்டுருச்சு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த வெளியிட்ட வேதத்திலிருந்து தான் நமக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் கிடைக்குது அப்புறம் அதை நீங்கள் பொருத்தி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது எந்த வகையிலையும் தப்பே வராது ஏன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அப்சல்யூட்டாக பக்காவாக கொடுக்குது இதில் நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுது நீங்கள் எப்படி வந்துடுது இப்படி இப்படி இந்த உடம்பு இந்த மனசு புத்தி இந்த உலகத்துக்கு நமக்கு எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு செயல்பட வச்சு அது என்ன பண்ணிடுது பாவம் புண்ணியங்களை எல்லாம் நம்ம பேத்தி நமக்குள்ள ஒரு கர்மாவை டெவலப் பண்ணி நம்மளை துக்கத்தில் இதில் எல்லாம் போட்டு சந்தோஷப்பட வைக்கு துக்கப்பட வைக்குது இப்படி எல்லாம் பட வச்சு கடைசியில் ஒரு மனுஷன் வந்து ஐயோ எனக்கு வந்து துக்கம் வேண்டாம் சந்தோஷம் வேண்டாம் எனக்கு நிலையான நிம்மதி மட்டும் வேணும் எனக்கு நான் நிலையாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் எனக்கு அது மட்டும்தான் வேணும் பணம் பொருள் எது வேண்டாம் எனக்கு நிம்மதி வேணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஜீவனை கொண்டு போய் சிந்திக்க வைக்குது அது வரைக்கும் என்ன பண்றாரு அந்த ஈசன் வந்து தேவையான அந்த போகங்களை கொடுத்து சாப்பிட வச்சு அதை வச்சு கொடுத்து வேணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்து கடைசியில் அவங்க திருப்தி அடையாது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனும் தேடுறது தன்னைத்தான் அப்போ தன்னை அடையிற வரைக்கும் அவன் நிம்மதி மனசு படாது அப்போ அந்த மனசு வந்து வேதத்தில் வந்து இந்த மாதிரி உலகம் இப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கு உலகம் இப்படி இருக்குது நான் யார் இந்த உலகத்துக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் ஈஸ்வரனா யார் அப்படின்லாம் ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து 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 பார்த்து கடைசியில் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை பண்ணி இதை பண்ணி விசாரணை பண்ணி கடைசியில் நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறேன் இந்த உடல் ஒரு மனசு புத்தியெல்லாம் நான் உண்மை கிடையாது இதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற சாட்சி தான் உண்மை மூன்றாவது கண்ணு தான் உண்மை இதெல்லாம் மாறிட்டுருக்கு இந்த மாறுற உலகத்தில் மாறாமல் நான் சாட்சியாக இருக்கிறேன் என்று அழிவற்ற திருப்தியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் புரிஞ்சுக்கும் போது தான் திருப்தி அடையலாம் இது நீங்கள் போக போக பார்த்துக்கலாம் உன்னை அடுத்தடுத்து வர கிளாஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறியாமைனா என்ன ஞா ஞானம்னா என்ன கர்மயோகம்னா என்ன கர்மயோகம்னா என்ன பக்தி யோகம்னா என்ன ஞான யோகம்னா என்ன இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றையும் பக்தி பற்றியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்படி ஒன்பது எண்ணம் ஒன்பது எண்ணம் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ போன இதில் சொன்னப்பட்டது என்னென்னா இப்போ போன முதல் பகுதியில் இப்போ முதல் பார்ட்டில் நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த உலகம் வந்து மூணு உணங்களால் ஆனது ரஜோகுணம் தமிழகுணம் சத்துவ குணங்களால் ஆனது இந்த சத்துவ குணங்கள் தான் வந்து ஒன்று செயல் சக்தியாக இருக்குது ஒன்று அறிவு சக்தியாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஜட சக்தியாக இருக்குது இந்த ஜட சக்தி ரெண்டாக பிரியுது அதில் தான் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம்னு சூட்சமமாக இருக்குது அப்புறம் சூ சூட்சமாக இருக்குது அந்த சூட்சமத்துலேயே அது அந்த ஆகாயம் வந்து ஒரு பங்கு பாதி வச்சுட்டு மீதினால மக் மற்றதோடு மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த பிரபஞ்சமாக வெ வெளிப்படுது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற பஞ்சபூதமாக வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வேதம் சொல்லுது இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து நம்ம உன்னை அடுத்தடுத்து போக போகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க ஏன்னா கேட்டிங்கன்னா தான் நமக்கு உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா தான் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்தடுத்து நம்ம உன்னை பா வீடியோக்களை பார்க்கலாம் உனி உங்களுடைய ஏன்னா இது வந்து ஹையஸ்ட்டாக கொண்டு போயாச்சு உனியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எடுத்தோன்னே இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் ஓரளவுக்கு பக்குவம் கிடைக்கும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இதை எடுத்தோன்னே இதெல்லாம் ப்ரொசீஜராக கொடுக்கணும் ஏன்னா வேகத்தில் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க உனி அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனி வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஒரு எடுத்தோன்னே இதில் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு உள்ளே போனால் தான் உங்களுக்கு ஒரு மைண்டு ப்ரிப்பேர் ஆகும் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இதை அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உனி அடுத்தது கேளுங்க இப்படியே வீடியோக்களை கேட்க கேட்க உங்களுக்கு வந்து முன்னேற்றம் கிடச்சிட்டே இருக்கும் இதில் மெயினாக நம்ம பிடிச்சிக்க வேண்டியது மூன்றாவது கண்ணுங்கிறது ரொம்ப மெயின் தீதும் நன்று பிரதர வர மூன்றாவது கண் இதை நல்லா பலமாக பிடிச்சிக்கோங்க இது ரெண்டையும் பிடிச்சிட்டிங்கனாலே எல்லா துக்கம் டோட்டலாக தொண்ணூறு சதவீத துக்கம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் அதனால் எல்லோரும் ஆனந்தமாக இருங்க சந்தோஷம் ஓம் தத் சத்